Hello, my dear viewers. Welcome back to my YouTube channel, Joint the Pormon English Coaching. So, we are going to learn past perfect tense. Past tense is the first thing we have to do. Past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. We are going to learn three number tenses. Past perfect tense. Past perfect tense is the first thing. এবং তার সংখ্যা পাস পারফেক্ট টেন্সটা যথেষ্ট কঠিন আছে মনোযোগ সহকারে শিখতে হবে তো চলো শিখি তো পাস পারফেক্ট টেন্স পাস পারফেক্ট টেন্সের প্রথমে সংখ্যা আছে দেওয়া পাস পারফেক্ট টেন্সের সংখ্যাটা কি অতীতকালে সম্পন্ন হওয়া দুটি ভার্বের মধ্যে যে ভার্বটি অধিকতর পূর্বে নিষ্পন্ন হয় সেই ভার্বটি পাস পারফেক্ট টেন্স হয় এবং যেটি পরে অর্থাৎ পরে নিষ্পন্ন হওয়া কাজটির পাস্ট ইন্ডেপেন্ডেন্স টেন্স হয় মানে অতীতকালে দুটো কাজ রয়েছে সেই দুটো কাজের মধ্যে একটি কাজ আর একটির আগে নিষ্পন্ন হবে হয়ে যায় এবং যেটি পরে হবে তার পাস্ট ইন্ডেপেন্ডেন্ট টেন্স হয় তার গঠন দেওয়া আছে দেখো পাস্ট ইন্ডেপেন্ডেন্ট টেন্সের গঠন দেওয়া আছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাট প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপিল ফর্ম তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট তারপরে হচ্ছে কমপ্লেন এটা হচ্ছে আগে ঘটে যাওয়া কাজটার গঠন এবং যেটা পরে ঘটবে যে কাজটা তার গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট বি টু প্লাস অবজেক্ট এখানে কমা দেওয়া আছে তার মানে মাঝখানে কিছু একটা হবে মাঝখানে কিছু হবে বলতে ওখানে অ্যাড ভার্ড হবে সম্ভবত বিফোর আফটার এগুলো তো এই হলো গঠন গঠনটা মনে রাখতে হবে আর তারপরে যে উদাহরণ দেওয়া আছে সেই উদাহরণগুলো আমি একটু অ্যানালাইজ করে দিচ্ছি আলোচনা করছি প্রথমে উদাহরণ দেওয়া আছে এক নাম্বার ডাক্তার আসার আগে রুগীটি মারা গেল দেখো এখানে দুটো কাজ আছে ডাক্তার আসা একটা কাজ আর একটা হচ্ছে রুগীটি মারা গেল দুটো কাজ দুটো কাজের মধ্যে একটি কাজ আগেই হয়ে গেছে রুগীটি মারা গেছে বা রুগীটি মারা গেল ডাক্তার আসার আগে রুগীটি মারা গেল দুটি কাজের মধ্যে একটা অপরটির আগে ঘটে গেছে ডাক্তার আসার আগে রুগীটি মারা গেল তার মানে রুগীটি মারা গেল আগে এই কাজটা আগে হয়েছে তো এই কাজটা যে আছে তার যে গঠন আছে সেই গঠন অনুযায়ী করতে হবে দেখো সাবজেক্ট তার মানে এখানে সাবজেক্ট ডাক্তার হবে না রুগীটিকে নিয়ে আসতে হবে দ্য প্যাশেন্ট তারপরে হয়ে গেল এটা সাবজেক্ট দ্য প্যাশেন্ট কি হয়ে গেল সাবজেক্ট তারপরে কি আছে গঠনে প্যাশেন্টের পরে হবে হ্যাড আর মারা যাওয়া ইংরেজি হচ্ছে ডাই তার থার্ড ফর্ম এটা হচ্ছে ভি থ্রি দ্য প্যাশেন্ট হ্যাড ডায়েট রুগীটি মারা গেল কার আসার আগে ডাক্তার আসার আগে বিফোর এটা তো হচ্ছে অ্যাডভার্ট আর ডক্টর এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট আর এটা হচ্ছে বি টু এখানে অবজেক্ট দেওয়া নেই তাহলে কী হলো ডাক্তার আসার আগে রুগীটি মারা গেল দ্য প্যাশেন্ট হ্যাড ডায়েট বিফোর দ্য ডক্টর কেম হয়ে গেল তারপরে যে উদাহরণটা দেওয়া আছে দুই নম্বর আমরা স্টেশনে পৌঁছানোর আগে ট্রেনটি ছেড়ে গিয়েছিল বা ছেড়ে দিয়েছিল তো এখানে এখানেও দুটো কাজ আছে একটা বাক্যের মধ্যে আমরা স্টেশনে পৌঁছানো আমরা স্টেশনে পৌঁছানো এটা একটা কাজ আমরা স্টেশনে পৌঁছানো আর ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছিল অর্থাৎ আমরা স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছিল এই দুটো কাজের মধ্যে এই ট্রেনটি যে ছেড়ে দিয়েছিল এই কাজটা আগে হয়ে গেছে তাহলে এটার আগে আমরা ট্রান্সলেট করব এটাকে নিয়ে আসবো ট্রেনটি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট তাহলে কি হবে দা ট্রেন এইটা হলো সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে গঠনের আছে হ্যাট দেখো এই যে হ্যাট তারপরে কী আছে ভার্বের থার্ড ফর্ম লিভ মানে হচ্ছে ত্যাগ করা এল ই এ ভি ই লিভ লিভের থার্ড ফর্ম হচ্ছে লেট এটা হয়ে গেছে থার্ড ফর্ম ভি থ্রি ফার্স্ট পার্টিসিপিল লিভ দ্য স্টেশন এটা হচ্ছে এখানে অবজেক্ট এটা তো হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্ট আর এটা তারপরের যে কাজটা হলো উই রিস্ট দে আর এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এটা ভি টু এটা অ্যাডভার্ট এটা কমপ্লিমেন্ট দিলেও হয়ে যাবে কিন্তু এটা অ্যাডভার্ট হিসেবে রয়েছে এখানে তাহলে দ্য ট্রেন হ্যাড লেভ দ্য স্টেশন বিফোর উই রেস দে আর আমরা স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছিল তো হয়ে গেল তো একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে যে প্রথম বাক্যটা আছে মানে সেন্টেন্সের যে প্রথম ইয়েটা আছে বডিটা 
এবং তারপরে যে কাজটা হবে সেখানে কিন্তু সেটা সব সময় পাস্ট ইনডেফিনিটে হবে সেটা কিন্তু যদি কেউ এখানে পাস্ট প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট বা ফিউচার ইনডেফিনিটে রাখে তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে সেটা সর্বদা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সেই রাখতে হবে গেল উদাহরণ তো আর আমি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেব তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা হয়ে যাবে সবারই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা একটু বেশিরভাগ স্টুডেন্টরাই কি গুলিয়ে ফেলে তো এটাকে মনোযোগ সহকারে শিখতে হবে এবং নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে বাড়িতে খাতা কলম নিয়ে এই রকম সেন্টেন্সগুলো নিজে নিজে থেকে করার চেষ্টা করতে হবে যেমন তিন নাম্বার এক্সাম্পল তুমি আসার আগে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম দেখো এখানেই দুটো কাজ রয়েছে একটা আর একটার আগে হয়ে যাচ্ছে অতীতকালেই দুটো কাজ হচ্ছে কিন্তু একটা কাজের আগে আর একটা কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে মানে কাজটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম এই কাজটা আগে হয়েছিল তুমি আসার আগে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম তো এখানে এই বাক্যটার মধ্যে এখানে হচ্ছে আমি হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে কি হবে আই সাবজেক্ট হয়ে গেল তারপরে সাবজেক্টের পরে হ্যাড হবে চোখ বন্ধ করে এখানে তো হ্যাপ বা হ্যাস নেই বা শ্যাল উইল নেই শুধু একটাই আছে হ্যাড তো আই হ্যাড ফার্স্ট পারফেক্টে সব সময় হ্যাড হবে এটা একদম চোখ বন্ধ করে লিখতে হবে আই হ্যাড গিয়েছিলাম যাওয়া থেকে গো থেকে মেইন ভার্বটা হচ্ছে গো তার থার্ড ফ্রম হবে গো ওয়েন্ট গান আই হ্যাড গান আমি গিয়েছিলাম কোথায় স্কুলে টু স্কুল আমি স্কুলে গিয়েছিলাম তুমি আসার আগে বিফোর ইউ কেম হয়ে গেল এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এটা তো গঠনের হ্যাট আর এটা হচ্ছে থার্ড ফ্রম ভি থ্রি বা ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফার্বে থার্ড ফ্রম আই টু স্কুল এটা কিন্তু এখানে অবজেক্ট হবে না এটা এখানে কমপ্লিমেন্ট হবে আর এটা তো অ্যাডভার্ব সবাই জানি তারপরে হচ্ছে পরের যে বাক্যটা রয়েছে সাবজেক্ট ভি টু এটা পাস্ট ইনডিফিনেট এখানে কোনো অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট নেই থাকলে থাকবে কোনো কোনো বাক্য থাকে পরের বাক্যটাতে অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট এই বাক্যটিতে নেই এক্সাম্পল ফোর তারপরের উদাহরণে আমরা লিখব বাবা আসার পরে আমরা ভাত খেয়েছিলাম তো এই কাজটা আগে হয়ে গেছে বাবা আসার আগে আমরা ভাত খেয়েছিলাম বাবা আসা এটা হচ্ছে একটা কাজ আসা আর আমরা ভাত খেয়েছিলাম এটা একটা কাজ দুটো কাজের মধ্যে একটি অপরটি আগে হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ পিছনের যে কাজটা আছে সেটা আগে হয়ে গিয়েছিল তাহলে সেটাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে কি হবে আমরা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট তো উই সাবজেক্ট হয়ে গেল তারপর হ্যাট খাওয়া থেকে খেয়েছিলাম এসেছিল তো খাওয়া ইংরেজি হচ্ছে ইট তার ভিতরে হচ্ছে ইট অ্যাট ইটেন ভি টু হচ্ছে অ্যাট আর ইটেন হচ্ছে ভিথিরি তাহলে কী হবে যাবে ইটেন উই হ্যাড ইটেন কি খেয়েছিলাম ভাত উই হ্যাড ইটেন রাইস কার আসার আগে বাবা আসার সরি বাবা আসার পরে তো এখানে হবে আফটার ফাদার খেম এফ এ টি আই সি আর ফাদার কেম 
तो वही होते हैं सब्जेक्ट एक तो गठनेर ये टा इटे नच्छ भी थी और ये टा होते हैं ऑब्जेक्ट दो तो एडवर्ट ये टा होते हैं पौने बकेट सब्जेक्ट एवं तार पड़े ये टा होते हैं भीतु ये गालो उधारोड तो आर को एक टा दे यमी ताला एकदम पुरो पुरी भावे एकदम शिक्षा हो जावे और तात कोनो रूप कंफ्यूशन थाक बिना पास परफेक्ट टेंस हम बोल के पास परफेक्ट टेंस जो तो स्टेक कोडी मोने जो शो करे ना शिक्ले किंतु आशिबी था इसमें और हमारे तो मोने है पास परफेक्ट टेंस आईटी पर्सन स्टूडेंट ही भूल कर गए सोटिक भावे ना बुझले बा प्रैक्टिस ना कर ले ग्रामर गुलो को माजे माजे ही प्रैक्टिस करते हैं देखते हैं प्रतिदिन ही तो वही शेख गुलो भालो कोडे मने थक गए ताछड़ा शोभ बोलना ओके नेक्स्ट एग्जांपल फाइव नंबर एग्जांपल मास्टर मौसाई आशा रागे आमी फूटबॉल खेल चिलम बस खेले चिलम मास्टर मौसा ही आश मास्टर शुरू एंटी टू भूल है ऐसे क्या नहीं होगे मास्टर मौसा ही आशार आगे आमी फूटबॉल खेले चिलम तो आमी फूटबॉल खेले चिलम एक आस्ती आगे हुए गए चिलो ऐडा के सामने नहीं आस्ते हो गए कहने आई होच्छ अच्छा आमी होच्छ सब्जेक्ट तो कहने हुए जब रोतो में आई सब्जेक्ट एक बड़े होच्छ हैट आई हैट प्ले होच्छ मूल भार किंतु कहने लग गए थर्ड फ्रॉम पर्स पार्टिसिपल लग गए ताले हुए जब प्ले प्लेट प्लेट बी दे आई हैट प्लेट की खेले चिलम फुटबॉल आई हैट प्लेट फुटबॉल बिफोर टीचर कैम, टीचर कैम, आई होच्छ सब्जेक्ट, हैट तो गोट होने, और जब भीतरी, इटा होच्छ ऑब्जेक्ट, इटा होच्छ एडवर्ब, इटा पॉडर बाकी रहच्छ सब्जेक्ट, आने इटा होच्छ भीतु। तो यार मास्टर मोशा या शाल आगे आमी फुटबॉल खेल चिलम, तो आई हैट प्लेट फुटबॉल बिफोर टीचर केम क्यों अगर ने बोलते पड़े जब मास्टर मौसे याशा लगे आमी आ कि क्रिकेट खेल चलें शुद्ध फुटबॉल एक जगह क्रिकेट लिख ली हुई जब आई हैड प्लेट क्रिकेट बिफोर टीचर केम मास्टर मौसे याशा लगे आमी क्रिकेट खेल चलें अब अगर यदि क्यों बोले जब मास्टर मौसे याशा लगे आमी एक टिको � आर लेखा इंग्लिश होते राइट राइट एर था तो हम हुए जब एक अने रीटेन आई हैड रीटेन ए पोइम अमी एक टिक को भी तले के चिलाम बिफोर टीचर के पढ़े बाक को रखो मी होवे तो आर एक टू उधर उन्हीं दे सिक्स नंबर बीस्टी आशा रागे, बीस्टी आशा आगे, आमी बाड़ी 
पोछे गिए पोछे गए पोछे गए बिस्टि आसार आगे हमें बाड़ी पोछे गए पोछे ए रकम है तो बिस्टि आसार आगे हमें बाड़ी पोछे गए क्षेत्र आगे हो गए बोझा जा तो एखे सबजेक्ट आई हम आईर पर हैड है पोछानो इंगरेजी हो रिस तर थार्ड फर्म है रिस्ट इडी है रिस रिस्ट रेस्ट रिस हे मूल भार्व आर इच रिस तर संगे इडी रिस्ट हमें बाड़ी आई हाट रिस्ट होम हमें बाड़ी पहुँचे गए आई हाट रिस्ट होम विफोर रेन केम बाट रेन केम आरे आई रेन केम बिस्टि आसार आगे हमें बड़ी पहुँचे गए सबजेक्ट द कटन हाट दिखे पृथ्वी होम ये क्योंकि अबजेक्ट ना तो ये कमप्लीमेंट ये एडभार्ब ये सबजेक्ट और यहाँ से भिडियो तो बिस्टि आसार आगे हमें बाड़ी पहुँचे गए आई हाइट रिस्ट होम विफोर रेन कैम ये अनेक सेंटेंस तैरी जो पे सेगल निजे थे प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करते करते एक समय एकदम जथेष भाव तुम्हारा निजे सेंटेंस तैरी करते पर तो आज के अतटुकू क्लस और क्लसटा के दीर्घायित करबना और जदि भिडियो भलो लेगे थे अवश्य लाइक कमेंट शेयर करते भूलें ना एवं हमार चानल के सबसक्राइब करते भूलें ना थैंक यू ओके सी यू अगेन